Така, този спринтър от известно време създава следния проблем. При горещо време, като го понапъне малко повече, вдига по принцип до около 100 градуса температура. Вдигне ли по-голяма температура и го настъпим в байер, особено при пуснат климатик, двигателя изгасва. Гасим контакт, даваме контакт, буса пак тръгва, но под натоварване изгасва двигателя. При диагностиката показва горивен проблем. Значи правили сме, правили сме ремонт на помпата, сменихме абсолютно всички оплатнения. Сменихме на рейла. Къде е рейла? Ето, регулатора, понеже беше запушен и не искаше дори да запали, палише много трудно. Така, там нещата са пригледани. Сменихме от самата страна да, датчика, ето го. Ето този датчик на рейла, който показва какво налягане има рейла, за да може да контролира регулатора от другата страна. И той е сменен. Буса продължава да се дава този проблем. Когато отворихме тук да огледаме, имахме страшно много нагар. В момента съм го очистил, ще ви покажа накрая една снимка. Много нагар и насякъде омаслено. Все още не знам какъв е проблема. Най-вероятно имаме някъде изтичане на гориво под юзите. Сега ще почистим абсолютно всичко. Ще сложим смокателните колектори без капака, който е над дюзите. Ще подсушим абсолютно всичко, за да може при движение да видим къде точно започва да се лзи. Това е горивния проблем. Има някъде изтичане на гориво. И датчика явно на рейла или някой друг сензор го отчита, защото реално не дава кой сензор отчита проблема. Дава единствено проблем в горивната система на диагностиката. И така, почистваме всичко и тестваме. Снимката, която виждате е точно след като свалихме капака над дюзите. Има много мръстия, най-вероятно се е получил този нагар след като сме сменяли масло и сме подливали. Но също така има и страшно много омазнения от гориво. След известно време каране видяхме следното нещо. Ще видите след малко едно видео, което показва проблема. То е втора дюза изпуска, т.е. дифтунгата, която е на, на края на дюзата, е отървала и компресията на цилиндъра излиза през дюзата. Така че трябва да свалим всичките дюзи, да ги пуснем за преглед, да сменим тези дифтунги, да почистим насякъде и да ги монтираме надолу. Свалянето на дюзите по принцип трябва да е сравнително лесно, но ако стане така, като в нашия случай, две от дюзите страшно много са забили. Две излязоха сравнително добре. Така това е едната дюза, която все още не сме извадили. Другите излязоха. Секунда. Ето я. Сгубена, сгубена дюзата. Трябва да я развиете с 29 камък или гайчен ключ, полека се развива. Леко като лабите гайката, това нещо отгоре започва да мърда. Тази шапка с купунга. Развивате полека и много внимателно дигате нагоре. Така ние сме я развили вече. Тук има една малка пружинка. Сваляте това нещо. Налага се да извадите всичко от дюзата отгоре за да може да сложите един инструмент, който след малко ще ви го покажа. С него вадим дюзата нагоре. Така, продължаваме да разглавяме дюзата. Хубаво е да си вземете един магнит. Има малки части, които трябва да извадите. Така, тази като перка трябва да я натиснете надолу и изваждате една много малка шабичка. Това е като зегерка. Не е трудно за вадене, просто трябва да внимавате да, трябва да, внимавате да, не, да не изтървете. Вземате едно така, шило, ако имате леко закривено, ако не, както да направите. И много леко дръпвате. Хайде, 
Тази шайбичка. Така, разбира се и на ТС. Така по-лесно е хващите магнита, натискате надолу и така два-три пъти бутвате, докато ви излезе тази малка шайбичка. Сега ще ви покажем ето какво представлява. Това нещо е много хубаво, но хубаво е с магнит, защото падне ли някъде, няма намиране. Така и започвате едно по едно да вадите, махате тази част, имате една пружина в средата, сваряте това и тази пружина. След това вземате ето този инструмент, след малко ще ви покажа комплекта, който сме купили, слагате го в средата и трябва да развием това нещо в средата. Така взимаме 21 камък и полека започваме да развиваме. Излиза ето това нещо. Заедно с една шайбичка, която трябва да извадим също. Ето я. Така, целта на това разглабене е, за да можем да вкараме ето този инструмент. С него успяваме да избием нагоре дюзда. Слагаме този дорник. Така, трябва хубаво да влезе и да облегне долу в дъното. Взимаме този инструмент, слагаме го в средата и навиваме на същото място, на което развихме току-що последната част. Гледаме хубаво да влезе и да се навие. Затягаме леко, не много силно, леко с 10 камък отгоре и с 25 гайзен ключ започваме да навиваме тази гайка. Така, обяснявате си принципа, този инструмент държи опора, а този винт е на вид в дюзата и сега лека плека трябва да започне да издърпва нагоре самата дюза. По време на навъртене тук правите някой друг оборот, ето тя си чукак с пътъл. Като направите няколко завъртания е хубаво да вземете едно чукче и да пречукате самото тяло. По този начин дюзата натръпва и излиза по-лесно. Въртите и вадите дюзата и вече съответно правите ремонт и ги връщате обратно. Сега въртим. В случая при нас не се налага да причукваме остани, защото тя върви добре. Не знам дали се вижда на видеото как дюзата полека излиза. Така въртите, докато Дюзата не освободи и не е извадите. Ето инструмента, който ползваме за вадене на дюзите. Много ли ще този да го пристържи малко, тъй като дюзата не може да влезе. Но това е комплект и не иска. Без него никакъв шанс да извадим запъналите дюзи. Следващата спънка, с която се сблъскваме, 
Ето тези дифтунги, които оплътняват между главата и дюзата, бяха заяли, имаше нагар над тях. Ето това се вижда. Та, нямаш как да ги извадим. Пробахме с шила, отверки и така нататък много плека. Най-лесният начин вземате един метчик. Трябва да е хубаво да проверите размера на метчика. Слагаме го на камък, в случая нашия е камък 7. С менгемето го набихме, защото не влизаш хубаво в камъка, но беше почти същия размер. Набихме го, за да може, когато го вкараме и завъртим да хванем дистунгата и да не излиза. Удължението също сложихме едно малко нейлонче, за да може да заклини. И така, общо взето, пускате надолу мечка. В случая сме си взели и отверка за удължение. Така, хубаво е да съобразите долу горе размера. Много зависи какъв мечък използвате, но целта е да е най-близкия размер, за да може една-две навивки, като направите да хване самата шайба. В този начин вкарвате и само на ръка завъртате. Полека разклащате на страни, вдигате, ако не се е хванала, повтаряте го много полека, за да не нараните отдолу основата на главата.